It was a cold and dark autumn in Moscow. The 70 years from the revolution party was over and the world was waiting for the Soviet-American summit meeting's success. Others were waiting for the biggest rock festival in Soviet history to come true. Rock panorama should have happened in April. It was November now and a former diplomat took us to his headquarters next door to the Red Square. A remote and uh, the director of our methodical center will be living in this office. For raising living standards is beginning to advance in a more stable way. The average annual is center, you see, there are very many rooms, and we have uh, part of this big home. More to summer goods have turned out, and the public services are working better. 15% more apartment houses were built. As compared with 1985, 16% more childcare centers and 17% more hospitals. This is a list of uh, purification because some of the groups of rock laboratory, about uh, 16, maybe 17 groups, got a professional status. So we are uh, non-professionals, you see. And this list of uh, terrification shows that we can get uh, money uh, from our music. Nuance, eight rubles. And Vabank, seven rubles. You see, eight rubles for, for one concert. We can get eight rubles. And uh, a kilogram of salami cost is uh, about maybe 12 rubles or maybe 13 rubles. Very rich man. Yes, of course, we are very rich after this certification. So we must play uh, every uh, month, we must play about 30 concerts. 
to get our living. Before the musician, I was a diplomat because I have uh, graduated from the Institute of International Relations, and um, after the institute, I uh, began to work as a diplomat, and I was working in the North Korea as a diplomat. Then I returned uh, and um, then quitted the job and decided uh, to um, become only a musician. We are members of the organization of non-professional musicians and the rock laboratory uh, is better than uh, being alone. But of course we are not professional. No, never. Mm. Being a non-professional, uh, you have more freedom uh, to play, uh, to compose your music, uh, to compose your lyrics, to behave as you want to. And um, mm, if uh, we become professionals, we are ordered to play um, as many concerts as they wanted us to play. And being a non-professional, uh, we are playing uh, so many concerts as we like to play. This, uh, that is the difference, the main difference. Plus you make less money. Hmm? Plus you make less money, maybe. Mm. Of course, of course, less money. Less money, but more freedom, you see? What is better? So this is Olga Apriatna, our director of rock laboratory. Olga, can you take a little interview? Olga, so they have such a question. The principle of the rock laboratory and what is happening now with the rock panorama. You can speak in Russian, I'll try to translate it into English. Olga, come on, come on, come on. What's the laboratory? The organization that unites любительские коллективы московские музыкальные существует лаборатория около двух лет ну и за все время пока мы существуем мы пытаемся сделать так чтобы и концертная и репетиционная жизнь и всякая другая коллективов стала более планомерной более квалифицированной ну, наверное более интересной ну что касается рок панорамы то сейчас процесс ее подготовки как мы понимаем в самом разгаре вот. мне кажется что организаторы немножко опаздывают со сроками проведения различных подготовительных мероприятий. Ну, лаборатория неоднократно обсуждала вопрос своего участия в рок-панораме. Мы просили оргкомитет дать нам отдельный концерт для того, чтобы ну, с наибольшей убедительностью показать нашу художественную специфику. Коллективы у нас интересные, во многом не похожие на профессиональные группы. Но, к сожалению, пока так складывается, что, очевидно, так сказать, нам все-таки придется выступать в общих концертах и... Возможно, лаборатория будет представлена не теми коллективами, которые сказать, нам бы хотелось. Now uh, this poster is being written that everybody who wants to be at this concert, uh, in which three groups from Rock Laboratory will take part: Nuance, then Meeting on the Elbe River, and La Bank. And uh, today it is the first time we get known about uh, this session, which will be the day after tomorrow with Billy Breck. I have heard something about this uh, man, but I haven't seen, uh, heard his music, you see. I know that he's uh, something um, like a rhythm and blues man, uh, and he's playing on guitar and singing, and uh, he's composing blues, but I um, uh, unfortunately haven't uh, listened to him on the tape before, and uh, my friends have no tape of him either. Interesting, very interesting to play with the man. But it will be for the first time we shall be acquainted to each other. Maybe we shall be friends in the future. The concert was cancelled. Instead, Aquarium from Leningrad was in town, and they played with Billy Bragg. Yeah. 
25 years and I've read about it and I listened to the records and I've seen the movies and so on and and then suddenly it came into reality why I said that it was a little sad is because I understood that rock is no more really important in the West that right now is rather a, a thing that makes money and not a thing with some uh, social or spiritual message as it used to be in the late 60s, maybe in the late 70s as well with punk rock. So now uh, I understood that uh, the, the most un uncompromising bands, the experimental bands, bands with a the message, they normally they have no success. and. Uh, and rock fans are not very much interested in these bands and this is by the way why they all told me that they'd love to play in the Soviet Union because uh, they thought that in the Soviet Union they might find the audience uh, 
for them, the audience which lacks in, uh, in the reading. And it was, uh, it was uh, hard to believe that 10 years ago they had Sex Pistols or Ian Dury and the Blockheads in the charts at, at, at number one, because now it's uh, Rick Astley and T-Pow and such shit, you know, it's, it's uh, no better than this uh, Soviet pop music, only uh, better produced, but, uh, you know, in, in terms of, uh, you know, its artistic qualities, it's the same bullshit. You should go to Gorky Park, said a stranger at the concert. Gorky Park? What for? Go to the Green Theater, he said. We thought it was closed for the winter, we said. Not at night time. There's a private music center and a brand new band called Gorky Park. There's a rumor that they just made an incredible deal. There's one man behind it all. For some, the godfather of Russian rock. You should hear Stas Namin in his own words. Yeah, well, 20 years ago. I was young. That was the exact time of uh, uh, Flower Power. You remember that movement, um, children, Flower Children. Uh, so uh, we we became the most popular group in Moscow at that time. And as students, we had opportunity to make a little record, single, and for amateurs, you know. But uh, we sold seven million records unexpectedly. And, uh, after that, we were forbidden because we we became the most popular performer in Soviet Union. But we were students, 18 years old, and our the names flowers uh, were forbidden, and we didn't have opportunity to um, permission to show our music on TV, radio, uh, even in press it was absolutely forbidden. That was our <laughs> first years of rock and roll. And then, two years and a half ago, it was the first time we had permission to go abroad that time. I think after that, it became a new year of Soviet rock and roll, because not only we, but uh, three or five more groups had a permission to go abroad. And several groups, I think, now can be, uh, for sure, can be in the, in the international level and interesting everywhere, everywhere in the world. What is your motive in helping? Let's say, um, what is your motive in, in helping? Let's say Gorky Park because they are very fragile too. I didn't understand. What is your motive when... of helping? Yeah. I don't know. What's, I'm the producer. I like the music. Well, I like the image. I made it myself. This very new. It was organized and maybe a month ago. Uh, right before uh, the people from CBS uh, came here. Uh, the idea of gathering this band was, uh, came from Stas Namin. He called me once, once at night time and uh, asked me to come over his place. I came and he told me that such, such thing is gonna happen, like there's gonna be contract. And he um, offered to gather good guys in this band that we also would be able to show that uh, Russians can play rock and roll, can sing rock and roll, can feel rock and roll. So, uh, before uh, the uh, people from CBS and CCC came here, uh, we prepared two songs. That was the uh, first song, uh, Girl from New York City. The idea of this song was Stas Lamia's idea. And um, while well, they were in America with, with his band. The other song, You Were Just a Girl. And uh, we showed this stuff to Steve Lieber. He's the president of CCC, a promotional company. Uh, we also had a party here. And, but contract was signed right before party. And as we got it right, in the contract there was written that uh, we're going to record uh, 10 albums. And there were written the sums. The first sum uh, is like $150,000. And then it grows one by one. What do you expect from this country? What we expect. It's difficult to say those unbelievable things for Russian people. 
we uh, before we couldn't dream about it. But now with a uh, terror strike, uh, uh, it came so unexpected. They were talking about world tour. And Steve Lieber he said that uh, they need to uh, spend two and a half million dollars to make a band popular. Uh, well, we, we just think about music and don't think about popularity. <laughs> of course, we think when we're doing this stuff, because it's all sound like pop, pop rock, pop rock. Uh, but we, we're not sick about <laughs> popularity. So. You don't want to be stars. Mm, why don't? <laughs> No, we don't blame to be the stars, but it's not our uh, first ambitions to become a stars. No. So we'll see. We'll see, yeah. How it's gonna be. What do you think of the rock panorama? Rock panorama. Can't say anything. It was supposed to be a few times and hasn't come yet. Maybe it, it will. Two days before the rock panorama was supposed to start, nobody knew for sure it would. But the preparations were full scale, just in case. And it did work out. Rock panorama finally came true on the 7th of December, 1987. And after two months of nervous discussions, the Leningrad amateur groups were out. But the Moscow Rock Laboratory would have a night of their own. During seven days, some 50 professional and non-professional groups would perform, most of them from Moscow. At the same time, Uriah Heep sold out 12 concerts at the Olympic Stadium. Rock Panorama took place in a smaller hall. Оргкомитет Московского музыкального фестиваля «Рок Панорама 87» объявляет фестиваль открытым. Самая главная тема, которая красной нитью пройдет через все семь дней нашего фестиваля, это тема борьбы за мир. В эти дни, когда начинаются переговоры, между Михаилом Сергеевичем Горбачевым и Рональдом Рейганом. Мы хотели, чтобы наш голос, голос музыки и песни в борьбе за мир был также услышан. Мы все, я думаю, что мы все настолько долго ждали этой рок-панорамы. Мы ждали ее сначала много лет, потом много месяцев. И сегодня вот много минут, которые чуть не вылились, много часов. Я думаю, что в связи с этим я просто не имею права задерживать ваше внимание еще хотя бы на минуту. И делаю то, чего вы все ждете как можно быстрее. Даю старт нашей рок Что касается э, подбора участников для, э, нашего, для, для участия в нашем фестивале. Well, as concerns the selection of participants in this festival, we have quite a competent panel of music experts who spent a month uh, selecting participants for this festival. The standards were high professional musical skills, social commitment in their repertoire, of course, uh, originality of uh, the music uh, and their band. <laughs> Давай 
Мне на шею будет тугую петлю из гитарных струк. Давай соберемся мы круг многолюды и превратимся в красоткой. Ну давай, кличи на задорный, давай, друзей круг огромный, давай, елки палки вертись по руке, давай рок-н-ролл и никаких глазей. Давай мы с тобой за руки возьмемся и вместе всю ночь будем петь рок-н-ролл. Давай с серпантином мы днем будем забьемся, куку ласкнем, а ты на мой никол давай, кличи на задорный, давай. Друзей круг огромный, давай, елки палки вертись по руке, давай рок-н-ролл и никаких глазей. Yeah. 
Позиция, если кратко, такова. Значительная часть молодежи интересуется рок-музыкой. Мы, организация молодежная, работаем с молодежью и не учитывать это в работе не можем. Что касается первого вопроса. А что вы думаете про рок музыки? Кому нравится, кому нет? А какие любимые группы? Нет. Рук нет. Это хорошо. А что ты думаешь про рок группы советские? Тебе нравятся какие-то? Нет, не совет. А, совет. Ваши любви. Вы знаете, что в Москве сейчас рок-панорама находится? 51 э, советский группы там выступает. Что ты думаешь про рок-группы советские? У нас мало. Ну, ну мало сильно групп, наверное, рок. Ну, есть, конечно. Как и Ну, вот это, как я Да я даже не помню, как она называется. Ну, конечно, есть иногда вот выступает, но... Не часто их по телевизору, наверное, даже показывают. Поэтому я плохо знаю, потому что не часто по телевизору показывают. Но, конечно, сейчас, когда у нас перестройка началась, у нас больше стали выпускать, а раньше совершенно не увидишь. Но теперь лучше стало. А в школе ребята Да, у нас Слушай. увлекают, у нас ребята увлекаются. Ну, я, правда, не увлекаюсь, но у нас из класса ребята увлекаются. Какие, например, группы они, они да. слушают? Они слушают в основном зарубежные группы. Зарубежные? Да. А вы знаете, что сейчас в Москве рок панорам? Да, да, знаю. А я думаю, что там соберутся все самые интересные группы Союза. А вы думаете, что трудно будет с билетами? С билетами? Ну да, наверное. Думаю, что да. Вас ну, наверное, труднее, чем сейчас попасть в Олимпийский на концерт. Юрий Да, Юрий Хит. Я думаю, туда труднее попасть. Говорит про советский рок, то он, в общем, очень 
делятся очень сильно на всякие подразделения, ну, подгруппы роковые. И я считаю, что в общем, наибольшего внимания заслуживают такие группы больше металлического склада и всякие ленинградского рок-клуба. Там аквариум, кино. Такие ну, более социального характера. Есть, ну, тебе нравится один? Именно из Ленинграда. Из Какой? Ленинграда, да. Из Ленинграда, да. Какой нам? Аквариум. Аквариум. Ну, а вы знаете, а вы знаете, что сейчас в Москве да, происходит вообще рост панорамы? Да, огромный. Да. А вы будете там смотреть? Ну если да, видимо, будем. Так. С билетами да, тяжело, но будем. There are some things in Soviet rock, said Troitsky, I think you can never understand. You just couldn't. Ha, ha, ha. 
This is a stamp of your local authority. Yes, yes. Can you change the words tonight? No. Not one? Not one. So what happens if you sing another line tonight? What happens? Uh, maybe uh, after that uh, we can do any other show for one month or two months. Oh, you get a ban for yes. bad behavior. And uh, as I have said, many authorities use uh, this formality for banning the groups. Uh, which uh, don't correspond to their personal tastes or mm. political attitudes. Mm. Mm. Right, right. Uh, the band called Ilhera mm. uh, was banned uh, at some stage, but now they are going to perform at this festival. How is it possible? Rock Laboratory Moscow, which unites on today's day the majority of the musical group of Moscow, well, the Moscow Rock Laboratory that uh, unites uh, nowadays most uh, amateur uh, rock performers of Moscow well, uh, has uh, gotten a whole day, that is the 9th of December. Uh, well, and on that day, the 9th of December, there are, well, eight groups are going to perform, including the Brigada S. Well, the question was... Brigada about... S was allowed to perform. But for some officials, the name sounded too much like Brigada SS. So they banned the name.
Спасибо. Вот эти компромиссы, которые существуют, да, то есть профессиональный коллектив, профессиональный коллектив э, всегда не застрахован от того, что какой-то дядя или какая-то тетя скажет, ребята, вы пойте так, а так не пойте. Это всегда было, есть и, я думаю, еще долго будет. Но, тем не менее, я хочу сказать о нашем коллективе, что мы на эти компромиссы никогда не шли. И то, что мы сегодня называемся группой под управлением вождя, это не нами придумано, это придумал какой-то идиот, который боится буквы. Это смешно просто, понимаете? И поэтому если человек хочет идти на компромиссы, или человек э, боящийся чего-то, он всегда будет бояться. А если люди не боятся, то они не будут бояться никогда, понимаете? То есть это не имеет значения, профессиональная или, или непрофессиональная, официозная или неофициозная музыка. Не имеет значения. Он из моей груди превратится в пепел и станет ветром отчаяния.
образ. Мы сами знаем оба проведения таких мероприятий в странах социалистического содружества, не говоря уже о диком Западе. Да? Значит, вот поднимался ли такой вопрос о том, чтобы вот для того, чтобы все получали удовольствие, вот те, которые пришли, которые хотят сидеть, чтобы они сидели на трибуне, а те, которые пришли стоять в плясах и так далее, чтобы они стояли в освобожденном порте. Потому что это избавило бы и тех, и других, и в первую очередь вас от этой головной пути. И какие здесь проблемы? И этот вопрос мы ставили, ставил в частности Матвеева, член комитета. Вот, и мы его, так сказать, довольно долго обсуждали. Значит, на это не идет администрация малой спортивной арены, во-первых, потому что она здесь руководствуется какими-то своими, так сказать, соображениями, в том числе соображениями противопожарной безопасности, охраны общественного порядка и так далее. Сейчас просто Моденток, Модентокин приезжали, был громадный скандал с госконцертом относительно того, чтобы освободили бордеры. Сейчас у Юра Ихишин, за час до начала концерта, не решался этот вопрос, опять были головные боли. А через 10 лет мы это, наверное, разрешим. Может быть, сместить немножко времени? Мою гитару и монитору убрать, 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 could be very good indeed, uh, but of uh, very, very many um, poor uh, moments in it. And uh, the first moment uh, I don't like at all was um, very many guards uh, staying in every part of this uh, concert hall. You see, it was, um, um, you feel like you are oppressed by them. You are not allowed to go uh, the way you want. Uh, and uh, they have so strict instructions uh, that um, for me it looks foolish, you see. So of course it seems to me that it is the biggest event uh, in Moscow, um, the biggest event of the year, of um, rock year in Moscow, uh, because um, very many groups are uh, allowed uh, to play in such a big, uh, rather big hall. And, um, um, but I cannot understand um, the um, system of um, the system of selling tickets you see because many uh, of my friends were trying to uh, buy uh, tickets and they didn't find the place where they can buy it Stop 
because of the perestroika, you see, uh, it's my uh, opinion. And it seems to me that uh, in any in, in other case, uh, if not the perestroika, the rock laboratory will not exist at all. It seems to me that it is uh, the um, feeling of uh, new times. Yeah. Та увидел Пикаса у него во рту. Записка от нее написанная тусклыми зелеными чернилами. Она мне пишет, что она девочка. Она мне пишет, что она девочка. Она мне пишет, что она девочка. Она мне пишет. Она мне пишет, что она. Девочка, она мне пишет, что она. Девочка, она мне пишет, что она. Девочка, она мне пишет. Actually, we were uh, licking, licking every single note there, making dynamics, melodies, counting on arrangements, on everything, doing recording. And then we came here tonight, and what occurred, um, we didn't like it really much. Just the music. Um, and even all spirit of this, this night. I don't know, maybe we spent too much time in the studio, but we didn't like it really much. I heard that some other days uh, there were better uh, bands playing, like Cruise. I like that band, our friends. But you have got your demo done? Yeah, we got our demos done. Yesterday we, we, we sent it to the States with the people who came. How did they like it? They, they were pleased with the music. They said that was okay. That we are, our minds like very much like Americans. They said. Out of the 50 groups at Rock Panorama, more than half played heavy rock. Cruise was one of them. We are the best. We are the only band here uh, who can um, gather uh, over. Uh, hundred thousand people to our show. You see, we come to any uh, city or any town in this country, and people will come every day for ten days and plead us to uh, to uh, play more gigs. And uh, more than uh, hundred thousand people will come. They are all into heavy metal. <laughs> Всех 
Мне кажется, что это, во-первых, музыка для самых маленьких, от самых маленьких начинается. Он сказал, что публика, аудитория очень молодая. Молодые люди преобладают в металл крауд. Да, и вот эти молодые ребята, они, в общем-то, все любят хэви металл. Kids, they they know for sure what's right and what's wrong, and they are all into heavy metal. Have you been to the Uriah Heap concert? No, we haven't yet. We have so much work to do, and um, you see, uh, there are no tickets. Нет, есть билеты, но они очень далеко. The tickets we managed to uh, to get were very um, inconvenient. А потом, ну как-то, в принципе, можно было бы посмотреть, но особого большого желания нету. Почему-то, потому что я бы в другие группы бы посмотрел. Металлика.
what would you like to meet them for? Thank you. Mm. <laughs> I think it uh, will be very pleasant to to be familiar with uh, our commerce. For example, I listen uh, hip uh, through 10 years, and uh, this is my favorite group. But uh, you don't know, yes, sorry. <laughs> you what, don't know. Is that, what is your favorite Soviet group? Soviet? Uh, I think uh, five years ago I was a fan of Machine uh, Vremeni. And now I think uh, the most uh, interesting uh, Soviet group uh, are such Bratan, groups as... Brother, wait, 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 they had never played in Moscow before, but there was a rumor that this was something worth seeing. And as no one could be absolutely sure of the program, they sat there every night just in case Nautilus would appear. Finally, it was the night. Три архитектора и три профессиональных музыканта. Несколько слов о группе, пока группа готовится. А о жизни Свердловске? Вот, у нас Гими бабушка недавно приезжала из Дорина. Мы первый раз пустили Свердловск, потому что ну, до этого нельзя было. Город у нас довольно закрытый, там производство и все прочее. Вот. Она, в общем-то, человек уже пожилой, в крайности не бросалась. И вот нам интересно было, так сказать, ее мнение узнать. Она сказала так, что, значит, э, в городе Свердловске вы, наверное, живете только потому, что очень любите свой город. А вообще-то город, город хороший, патриот своего города. Правда, Марат? Ну что еще? Как видите у вас, как можно определить ваш, ваш клиент? Вот никто из музыкантов группы не определит музыкальный стиль коллектива. Вот. А точек зрения, допустим, критиков на этот, по этому вопросу просто миллион. И это, у нас есть такой стандартный ответ на этот вопрос, я так вам задаю. Мы играем в стиле на утилусском пиле. Но им не за 
что не забыть Их мысли заполнит твое тело, разденься Друг друга ночью Мы начали сводки утром И трудно, трудно прятаться в тень И быть молчаливым и мудрым Кострявые дети пустыни Учатся в двери и просят обед, как страна умирает, как древний ящер с новым вирусом в клетках. Ну, разденься, уйди на улицу голой, и я подавлю свою ревность, если так нужно для дела. Разденься. Что не забыть, их мысли заполнит твое тело, разденься. Nautilus will be on top, said Troitsky later. There is no doubt about it. He was proved to be right. And there we end, regional news. A prominent Soviet writer, Chingiz Zaitsmatov, has stated that growing openness and democratization in the Soviet Union 
have helped the society regain the ability to solve its problems and differences in the interests of consolidating socialism. Writing in the National Daily Pravda, Chinggis Aitmarov says that those processes are actually a phenomenon of our epoch. They evoked in the world great interest in the Soviet Union and in the revolutionary changes going on here. Two months later, Nautilus was still living in a small hotel in Moscow. Everybody knew about them by now. This is Radio Moscow International Service, and time for some music. We are going to introduce a new group that has taken Moscow by storm over the past few weeks. It is Nautilus Pompilius, third loss of Siberia. Yes. Пока мы являемся дебютскими медведями, мы будем представлять какой-то определенный интерес. Если мы ставим московским не медведями, то придется ломать и себя, и многое другое. Мне так кажется. В чем мы кайф? Группа с Урала и группа не просто там мужики в лодке, а там вот какие-то, ну, какие в сапогах. Знаете, интересно, то есть вот Влияние Москвы на нас усилилось, и потом пришли к выводу, что нужно ехать в Москву для того, чтобы сделать запись, и вообще, так сказать, здесь проще некоторые моменты решать, потому что все близко. А пришли к выводу, что поступило такое предложение работать в в Москве вообще переехать в Москву, ну как это так, так сказать, прожект такой. Дима, the bassist, left the band in February, but the success continued. Suddenly there were stars, and they didn't know what to do about it. They couldn't stay in Moscow any longer, because that was illegal. They either had to go back to Sverdlovsk and remain amateurs, or accept the official offers, become professionals, and do what other people told them to do. Ну да, желательно, но я настроен, так сказать, пессимистично, потому что я приблизительно знаю обстановку везде, и найти то, что нужно, это просто нереально. Вот, а чем это кончится, я, например, не знаю, и особых иллюзий никаких не питаю на эту тему. Я приблизительно знаю, что будет, если мы пойдем в ваш концерт. Ну, мы желаем вам успехов, Слава, и внимательно следим за вашим творчеством. Огромное вам спасибо. Some rock groups were less accepted than others. Some had too much social commitment for Moscow. Televisor from Leningrad was banned, but Nautilus invited them for a joint concert anyway. They came. The bureaucrats announced that if Televisor would perform, the Himke concert hall would be closed. They played. Я думаю, что организовав этот концерт и не поддавшись такому примитивному шантажу, Химкинский молодежный центр проявил настоящее гражданское мужество. Большее, чем организаторы рок панорамы Может быть, за прошедшие полтора года перестройки мы еще не увидели ее осязаемых экономических результатов, то есть залежей мяса, колбасы на прилавках всех магазинов. Но один результат мы все-таки увидели. Как написал в юность, Простой человек, егер из Казахстана, Юнусметов. Люди подняли головы, люди почувствовали себя людьми. Это имеет отношение не только к творчеству телевизора, но и к тому, что сегодняшнее наше мероприятие, несмотря ни на что, все-таки состоялось. 
И, наконец, по просьбе организаторов я сообщаю вам, что все деньги, которые собраны на сегодняшнем концерте, пойдут в Советский фонд мира. Благодарю за внимание. Телевизор Ленинград. Well, it began two years ago, so... No, it's, uh, I think it's usual thing. When you, you are starting to touch some social problems, well, it, it happens all the time. That's why two years ago when I write a, a whole program of social songs, we were prohibited for half a year. It is our first concert in Moscow because of uh, the prohibitions by uh, Moscow officials. Why? Can you understand? Well, I think Moscow is, is the center of, of the political just the top of the government. That's why it's maybe dangerous for them to hear the truth just under their, just near their nose. Well, they, they're frightened all the time. And the Moscow uh, managers are also frightened because uh, if If the officials do nothing for us, uh, won't uh, don't punish us, us. Well, they will punish them for sure, uh, and they will they can do it uh, uh, quite silently. Nobody will know about it.
До свидания. До встречи, Москва. Сам водка. Это много пива. Надо не будь сколько ты. Ну не будь сколько. Три. Подожди. Вот он. Вот он. Три. Четыре. Спрашивает, не может ли ты рассказать, и почему ты решил стать архитектором? И почему ты решил стать мальчиком? Ой, это такая история, что... А в общем-то довольно давняя. Но... Дед мой хотел, чтобы мой папа был инженером, потому что он был крестьянин. Он считал, что инженер относительно крестьянина – это какая-то ступень вверх. Вот. И, значит, мой папа, соответственно, мой дед моему папе завещал, что я относительно моего папы, если он добьется, что он станет инженером, что я относительно его сделаю еще шаг. А по его мнению, это могло быть могла быть профессия только архитектора. Вот. И далее, по планам деда, значит, после моя дочь, то есть его внучка, а моего деда правнучка, должна была бы стать э, <coughs> дипломатом. А знаете мне, что ты все пойдешь. Ну вот вообще-то вот такая вещь. И поэтому я, в общем-то, стал архитектором только потому, что меня папа взял после последнего звонка, тепленьким, как это водится, и увез в Свердловск, я отдал документы, и я сдал экзамен, и поступил туда. Вот. А то, что я стал музыкантом, это, в общем-то, подобная история, только никто не знает, кто дедушка, кто папа и кто я. Вот и все.
By March, Nautilus was number one on the charts. Everybody wanted something out of them, and they kept saying no. Too much ambition, said Slava. We don't want this. In April, the band said goodbye to Moscow and to the money. Nautilus Pompilius went back to Siberia to think it over. Thank you. 